வேறுபட்ட அங்கி கூட்டங்களுக்கு இடையே உணவை அடிப்படையாக கொண்டு வெவ்வேறு வகையான இடைத்தாக்கங்கள் காணப்படுகின்றன அதாவது விலங்குகளுக்கும் தாவரங்களுக்கும் இடையேயும் தாவரங்களுக்கும் தாவரங்களுக்கும் இடையேயும் விலங்குகளுக்கும் விலங்குகளுக்கு இடையேயும் இத்தகைய இடைத்தாக்கங்கள் இருப்பதை காணலாம் அவற்றை பற்றி மேலதிக கற்றலுக்கு உரிய பாடப்பரப்பை தெரிவு செய்யுங்கள் தாவரங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இடையே உணவை அடிப்படையாக கொண்டு பல்வேறு இடைத்தாக்கங்கள் காணப்படுகின்றன இது உணவு சங்கிலி என அழைக்கப்படும் பச்சை நிறை தாவரங்கள் சூரிய சக்தியை பெற்றுக்கொண்டு உணவை உற்பத்தி செய்கின்றன வெட்டுக்கிளி இத்தாவரங்களை உணவாக கொள்கின்றது தவளை வெட்டுக்கிளியை உணவாக கொள்கின்றது சாரைப்பாம்பு தவளையை உணவாக கொள்கின்றது பருந்து சாரைப்பாம்பை உணவாக கொள்கின்றது இவ்வாறு உணவை அடிப்படையாக கொண்ட தொடர்புடைமை ஒழுங்குமுறை உணவு சங்கிலி எனப்படும் உணவு சங்கிலியின் ஒவ்வொரு அங்கியும் இணைப்பு எனப்படும் முதல் இணைப்பானது முதல் உற்பத்தியாளர் எனப்படும் அதே வேளை அது எப்பொழுதும் ஒரு பச்சை நிற தாவரமாக அல்லது தாவரத்தின் ஓர் உற்பத்தி பொருளாக இருக்கும் இரண்டாம் இணைப்பு தாவர உண்ணியாகும் அதனைத் தொடர்ந்து வரும் இணைப்பு சில வேளைகளில் ஊனுண்ணியாக அல்லது அனைத்து உண்ணியாக இருக்கும் உணவுச் சங்கிலியில் அடுத்துள்ள இரு இணைப்புகளுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு அம்புக்குறியினால் காட்டப்படும் அதில் உள்ள அம்புக்குறியின் தலை அடுத்த போசனை மட்டத்தை காட்டுகின்றது உணவுக்காக தாவர உண்ணி நேரடியாகவும் ஊனுண்ணி மறைமுகமாகவும் பச்சை நிற தாவரங்களை சார்ந்திருக்கும் இதற்கு காரணம் பச்சை நிற தாவரங்கள் மாத்திரம் ஒளித்தொகுப்பின் மூலம் உணவை உற்பத்தி செய்யத்தக்கதாக இருத்தலாகும் ஒரே வகையான உணவை உண்ணும் பல விலங்குகள் இருப்பதனாலும் ஒரு விலங்கு பல உணவு வகைகளை உட்கொள்வதனாலும் பல உணவு சங்கிலிகள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து ஒரு சிக்கலான வலையை உருவாக்குகின்றது இது உணவு வலை என அழைக்கப்படும் பெரும்பாலான தாவரங்கள் தற்போசனை தாவரங்களாகும் எனினும் சில தாவரங்கள் பூச்சிகளை பிடித்து சமீபாடரையைச் செய்து அதன் மூலம் தமக்கு தேவையான மேலதிக போசனையை பெறுகின்றன இவை பூச்சி உண்ணிகள் எனப்படும் இதுவும் தாவரங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இடையே உள்ள உணவை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு தொடர்புடைமையாகும் கெண்டி தாவரம் கதிர்ப்பனி பூண்டு சவுப்பையுர பூண்டு போன்ற தாவரங்களை பூச்சி உண்ணும் தாவரங்களுக்கு உதாரணங்களாக குறிப்பிடலாம் 